。对对，就那家。我跟你说，我正经赚了不少呢。那还能赚钱呢？那当然了。你以为呢？哎，下次带你去。你带我去，带我去。我的手气啊，好着呢。我跟你说，哎，司令啊，放开我，走，快点。哎哎，太粗鲁了。于小姐，哎呦呦呦呦，欢迎光临啊，于小姐，欢迎欢迎啊！哈哈哈哈你是谁啊？我，哎哎，于小姐，别装不认识嘛。我就是不认识你啊。我可是荣成二把手，一生戎马，战功赫赫的严鹤坤，严司令。老二啊，很了不起吗？那不是还有个老大在你上面？高寒，高寒，你听得见吗？我这边出事了。还挺厉害呀、啊，不识抬举的东西。姓江的那小子为了你，已经把荣城翻了个底朝天。我拿你去跟他换血玉，他一定答应。<笑>走，放开我！放开我！走，快点，快点！把人送回去之前，我们能不能沾沾光？哎，那得大帅同意，咱们又不能随便动。你们，随意。哎呦，谢谢大帅，谢谢大帅，大帅。走。南云。松快些，没想到你性子这么烈，用打架女人这么下三滥的招数，平时一定没人爱。你说谁没人爱啊？人家曹良死了，还有三十几个姨太太惦记，你连这个都比不过人家，难怪一辈子当老二。你你你你，你给我待着吧你，牙尖嘴利。报告，司令，他他他他他他他们他们人来了。你让爷好好说话。好了，大家准备一下。好嘞，好嘞，好嘞南云，你还好吗？你没事吧？看好了，你女人一个头发丝儿都不少。玉呢？可以给我了吧？玉在这儿。
先把人放了。我怎么知道你会不会用块假玉来糊弄我？你不信啊？你不信，我现在就把他砸了。哎，你别！行，咱们一手教人，一手教玉。来迟了，将军生，没事吧？没事。你卑鄙无耻，还带其他人手过来？你只说让少帅务必亲自来，也没说不许带其他人来。把他们都带下去。是，走。老子自己会走。走，快起来，走，走，走，起来。笑什么？没事。怎么样？没事吧？哎，哎，还跑？走吧。我给他带了玉兰餐厅的蝴蝶酥。医生刚走，他已经睡着了。你那边情况如何？严鹤坤什么都招了，他因为孟秋的话起疑，所以临时起意绑架了玉小姐，发现了我们设的那个局。都怪我，我安安静静的走就好了，为什么非要多嘴提一句蝴蝶酥？惹出这么大的祸，我宁愿替于小姐受那些罪。顾小姐，你要是真的心里不舒服的话，可以回去给自己一巴掌；要是再不舒服的话，就把自己双手绑上，再背上炸药。我知道我说什么都弥补不了自己的过错，这是我答应于小姐的，还请转交。先走了。谢谢你啊，救了我。我是为了救他。之前做错太多事了，我现在只想好好弥补。我
，还是想请你帮我那个忙。抱歉，你听我把话说完。我知道你会拒绝我，但这一次，只有你能帮我了。我就是想当面跟他说一声对不起。那你们休息吧，我就不打扰了。明天有空吗？一起吃个饭吧。我进去啊！这种场合我再不合适吧。不过你知道的，只要你需要，我随时都在。那好吧。你真的来了？江俊生只是希望有一次。真挚道歉的机会。你进入虞美人身体的时候，其实他已经中毒身亡了。我们总有一天要回到自己的世界，但我们走了以后，将军是要面对的，就是虞美人的死讯。我们一走，若是他这次不说，恐怕这辈子都会成为一个遗憾。嗯。哦，对了，我点了一些吃的，不知道你喜不喜欢。我这人登不上大雅之堂。就是喜欢吃一些汉堡、薯条，请帮我来一份沙茶酱，谢谢。好的。我吃薯条的时候喜欢蘸沙茶酱，你不介意吧？嗯，不介意。我平时也喜欢这么吃、啊。那就请吧。先破案就破案，哪有什么乱七八糟的事？现在还得处理这些乱七八糟的感情。切！我不再爱吃的这么开心。吃饭吃的好好的，我现在进去，算怎么回事？哎，小心！高先生，真的是你啊？你怎么了？我没事，老毛病了。你面色很差，我光遇在这附近。不如去我那休息一会儿。多谢顾小姐好意，我怕是不方便吧。高先生不必介意，于小姐也是我的好友，你是她的师兄，于情于理我都应当照顾你。好，那就恭敬不如从命，多谢顾小姐。这边请。高先生，请慢用。高先生身体怎么样了？好多了，多谢。应该的。别说你我相识。就算是陌生人，我也不会不闻不问的。顾小姐
你这茶的香味十分特别，有丁香，还有人参。丁香安神，人参补气。最近身体可是不舒服。原来高先生对茶叶有研究。这是秘制的花茶。大帅府出事以来，我一直心里不安，失眠头疼。今天让高先生来府上休息，其实也是有私心。上次听俊生哥哥说，您是名侦探。最近看你们一同进进出出，可是我父亲的案件有什么进展啊？啊，实不相瞒，我是一个胆小的人。凶手没有被抓到之前，我一直寝食难安。所以，顾小姐认为大帅的死，定是背后另有蹊跷，而非是最近沸沸扬扬的血液诅咒而造成的。鬼神之说，如果是真的。世间哪还会有那么多不平事呢？我更愿意相信，是有人故意装神弄鬼。我父亲案件的真相大白，全仰仗高先生。其实，从我第一次见到高先生，我就觉得您和荣城其他的人不一样。你正直，勇敢。呃，对了，顾小姐，我看你这身旗袍裁剪的十分得体。我呢，来荣城的匆忙，没带几件衣裳，想定做几件衣裳。做衣裳？啊，其实买成衣最方便。但高先生若是喜欢现做，可以去张氏裁缝铺。我身上这件就是在他们那儿做的，是给大帅府专门定做衣裳的那间裁缝铺。张先生也会经常送最实心的布料上门。张氏裁缝铺，这间裁缝铺的老板张之然，金大帅和曹良的死，他都在现场，并且他还可以随意进出大帅府。你根本不爱吃沙茶酱配薯条，对不对？你吃沙茶酱的样子那么痛苦，难道我看不出来吗？这种吃法是高寒告诉你的，对不对？这个狗头侦探，背着我搞七搞八的，等我再见到他，他死定了。我想跟你道个歉，这件事情确实是我请高寒帮我的一个忙。道歉，是因为严和坤的事吗？这事儿又不能全怪你。我之前做了很多不对的事情，伤了你的心。我也知道对不起对你来说毫无意义，但是我还是想请你给我一个机会。我想跟你重新开始。什么重新开始啊？我怎么听不懂你在说什么呀？天色也不早了，我先回去了。哎，等一下。这幅画送给你。这是我。你在哪儿买的呀？我画的。沙茶酱确实不好吃，但我吃的时候很开心，因为是跟你在一起。这幅画是我昨天边想你边画的，所以特别想送给你。我在家里还种了很多你喜欢的虞美人花。如果你有我们没有机会重新开始的。我有个新的名字，以后你就叫我南鱼。虞美人喜欢的是将军生，但南鱼不是。南鱼，那南鱼心里喜欢的人是谁？薛玉案还没有破，凶手还在逍遥法外，我不能让你一个人回去。高先生经常来这儿吗？头一回来，你呢？我常来。哦。哎呀！哎、没事吧？没事儿，谢谢啊。